Hii issue yataka i say uh, congratulations sana yani ongera mno kwa hawa nipefagio kwa ajili ya consistency wamekuwepo kwa muda mrefu sana mm. na kila mwaka wamekuwa waki, wakiungana na media tofauti tofauti kuweza ku, kufanikisha kusafisha jiji uh, uh, la Dar es Salaam mm. mara nyingi tu uh, kwenye hapa hapo kwenye issue ya 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 ya, ya, taka, ta, ya, ya taka. Wiki iliyopita ile uh, Ijumaa kwa mkia Jumamosi ni kwa kwenye group la mtaani kwetu pale. Sasa <laughs> mwenye kitu wa serikali za mtaka tuma message akasema jamani msijisaulishe. Kesho ndo na ni Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Kwa hiyo uh, msisahau kusafisha maeneo yenu na mtaro hapo mbele mbele yani mbele ya nyumba yako na nini na nini. Watu wakwambia chana na sisi wewe. Hatuna maji unatoa mambo ya. Sasa <laughs> taka taka. Sasa ngazema <laughs> Because it's a good thing. Yes, yes. Kutoa lugha zisizofa kwa wagonjwa huku akidaiwa kuomba rushwa na kuhusika katika upotevu wa dawa. Hiyo sasa ni kwambie kweli. Wizi kwa maana hiyo. Hata hata upotevu wa dawa ni kwamba yani wanaichepusha. Umeelewa inatoka kwenye hospitali wanaipeleka kwenye pharmacy za nje. Kweli kweli kwa hospitali nyingi za rufaa nchini sio tu Mwanza tusidanganyike kwamba tu ndio Mwanza. Nyingi Dar es Salaam zipo hospitali za 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 serikali na maana hiyo maana yote. Huduma kwanza bila unapokuongelesha pale. Yaani huduma kwa mteja imepungua sana. Ni maeneo maeneo chache ambayo ni maeneo imepungua au imepotea. Ai imepotea. Umeelewa? Na mafunzo wanapata Ume, lakini wewe ambia mtu reality yake umenifahamu mm. unaenda pale unaongelesha vibaya uh, huduma sasa zingine upate na mkuta iko pale kwenye simu yake anaona kama una mkera pia ofisi za za umma we ushakwenda ofisi za za umma mwandishi wa zote wewe wuhu yao anakuta kabisa mtu na kule iko na chips zake mhm mm mhm mm mm -hmm. salama mhm mm bosi hapo katoka <laughs> muda wa kazi hivyo umeelewa <laughs> So yani tuseme hizo zipo lugha. Ya yeah, lugha ambazo sio nzuri. Pili ya kazi. Kupokea rushwa. Yeah. Yaani kwa sababu ile file ambayo unatakiwa kupeleka pale au kupokea wataweka pale pembeni siku mbili wiki tatu utaambia ah bado haijafanyiwa bado lakini ukitoa tu kitu kidogo ah ishaanza kutembea zile sehemu zote ile kupata nini sign. Kwa hiyo hiyo inatokea sana. sana kuchepusha madawa. Umeelewa? Mm. Unaenda hospitali pale, daktari anakuandikia, nendo chukue dawa. Unafika hapo anakuambia dawa haipo. Lakini ukitoka hivi, ile pharmacy, ukishapita ile stationery, ile pharmacy pale utaipata. Anajuaje ipo? Kama hajachepusha kapeleka. Anyways, mimi nafikiri kitu kimoja kwamba rushwa ni adui wa haki. Yes. Sitapokea wala sitatoa rushwa. <coughs> lakini ukweli naomba tuniuze swali lakini msinijibu. Barbara na na baby. Mm -hmm. Je, yeah, ulishawahi kutoa rushwa? au ulisha wai kuombwa rushwa yes, ulisha wai kutoa rushwa yes. msinijibu yes, ah, ulisha jibu ndiyo ah, baby. baby ndiyo this is very serious i'm serious sawa lakini nisema msinijibu oh. kumbaje ulisha wai kuomba rushwa 
au ulishawahi kutoa rushwa unajua kuna maeneo fulani leo kusute mwenyewe umefika mm. mahali fulani uko na mm. basi mm. au mtakwambia bwana sikiliza ngwambia sasa si ufanye vizuri eh mtakwambia usinicheke alafu hii 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 ende faster faster kabla hujaondoka Harris yes. uh, maybe pale mwanzoni alikuwa anakwambia kwa umependeza sana nikakatisha kwa sababu ilikuwa lazima tuende tuende topic baada ya topic tunamerudisha hiyo mimi naongea na nyinyi kwa mnaongea kwa lugha gongana na kweli umependeza sana naona wiki hii hapa umeamua kabla hujaondoka rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa Samia Suluh Hassan amewasili uh, kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Peking Beijing, Beijing nchini China kwa ajili ya ziara ya kiserikali eh, leo tarehe mbili November 2022 nadhani watatuonyesha baadaye wakati ambapo wanawasili pale tunashukuru sana kwa rais pamoja na hiyo subiri wewe oh, unaenda wapi mbona una haraka ah unafikiri muda wa chimbo subiri <laughs> wakati ambapo tunasubiria tochi uh, leo tarehe mbili Novemba nilitaka usikilize yes, hii hapa uh, jana tarehe moja ilikuwa kwa, kwa sisi wa Kristo ilikuwa ni siku ya watakatifu wote okay. leo tarehe mbili Novemba ni siku ya kuwakumbuka na kuwaombea marehemu waliotangulia mbele ya haki okay. wakiwa na alama imani na sasa wanapumzika kwenye usingizi wa amani kumbukumbu kumbu inakuwa inawasaidia waumini kuweza kuwakumbuka wale waliotangulia mbele za haki wakiwa na imani na tumaini la ufufuko wa wafu hmm. tumezungumza hapa kwenye centro kwa njia ya simu na padri Raymond Atanas kutoka parokia ya Mwimbili Jimbo Kula Dar es Salaam anaizungumzia tarehe hii hapa tuweze kuielewa zaidi. Kila tarehe mbili ya mwezi wa moja kila mwaka huwa mama Kanisa anaiweka siku ya kabisa kwa ajili ya kukumbuka ndugu zetu marehemu. Marehemu wote wote ambao wamelala katika usingizi wa mauti naombea wote wote hasa kanisa katoliki wote tunaombea wote hata na wale wasio mwamini Mungu lakini tunasema ni marehemu wote ambao wamepumzika kwamba Mungu awaone kwa wawatazame kwa jicho lake kwamba awa utakaso ule basi wa wafanyio wepesi kwamba basi hizi roho ziendelee kuteseka humo zingizwe huko mbinguni hizi siku imewekwa mahususi kabisa kwa ajili ya kukumbuka ndugu zetu marehemu na sisi tunafanya tunafanya misa lakini pia huwa tuna tuna utaratibu wa kutembelea ndugu zetu hawa walioalala makaburini kwenye nyumba zao za kwa kutafuta makaburi yao na kwenda kusali pamoja na wao na mimi asubuhi nimewaambia kwenye misa mimi mzee wangu alitatangulia hawa watu tunatakiwa mara kwa mara tuwaombee eh tuwaombee kwa sababu hatujui hatuna uhakika kwamba wameenda jana tuliambiwa bwana Yohana anasema Mungu hawa ni akina nani Yohana kwenye vision yake kwenye maono yake anawachilizana na Mungu wanaambiana kwenye somo lake la ufunuo hawa ni akina nani wamevaa maharazi meupe wameweza wezaje kuwa huku ah akasema bwana ni Mungu mwenyewe ndio anaweza akatibu haya maswali sasa Atujui ni nani amevuka na nani hajavuka na ndio maana tuna tuna waombea wote na nawaambia aja pita pita nenda kwenye kaburi nenda kwenye nyumba ya milele ya ndugu yako ya mzazi wako ya mimi ongea naye fanya naye sala kidogo muombe e, sema naye kwa hiyo kwa jumla wake sasa unaweza kufanya siku moja moja lakini kwa jumla wake kanisa imetenga mahususi kabisa kwa ajili ya hawa ndugu zetu wote waliolala usingizi wa mauti watu wako naleta nia kanisa anasema na wakumbuka marehemu wote wasio na maombezi hasa leo siku ya leo ndio ina wajibu kwamba tarehe mbili mwezi wa 12 jamani watu wote wanaombewa na kanisa waimetengwa siku maalumu kabisa na ndivyo tulivyofanya asubuhi na siku nzima ya leo na jioni wengine watamali ya badema kaburini hiyo yote ni kwa ajili ya kukomo mrefu yani kuwaombea na kuwakumbuka ndugu zetu na kwa kufanya hivyo tunafanya vitu vizuri muhimu kwanza kwa kuwakumbuka kwa kuombea misa kama na namna hiyo tunawakaribisha mbi zaidi mbinguni kwa sababu tunaombea wapate huo utakaso wapate hiyo huruma waingie kwenye ile kanisa wavuke huo mpaka hiyo ni moja lakini mbili ukiona muombea ndugu yako aliyelala usikizi wa mauti unamkumbuka mara kwa mara unamfufua zaidi miongoni mwae mwe wa familia miongoni mwa ukoo miongoni mwa wanajamaa kwa hiyo uh, marem ruge mtahaba marem mm. amina chifupa oh. marem kasabila marem oh. mzeli ya moja oh. marem mze uh, shangamike marem mze kusaga um, kasabila nimemtaja yeah, mm. eh, na edgar dereva na kaka yake na tupa tupa alikuwa dereva pia wa cmg zamani mm. sana mm. ray eh, teddy mapunda fredwa mm. uh, kibonde yeah. yes na na my son um, oh. bibi yangu oh. mjomba wangu 
na maremu wengine wote. Baby wewe unakuataja uh, Pastor Harris? Ba wote. Ya yeah, nini wengi kweli baba yangu mzazi mm. na babu bibi wajomba wako wengi tu kweli. Uh, Malcolm wa Masud Kipanya na mtaa wake. Ya. lakini hapo ujumbe uh, ujumbe mimi sasa hapo ni kwamba Mungu atusaidie wakati tungali hai mm. kuweza kuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Sasa. Ili hata tukapolala basi tulale tukiwa tuna amani zaidi matendo yetu pia huwa yanaambatana na kweli na sisi mareni wote wapate neema kwa Mungu wapumzike kwa amani amen amen asante pasta asante sana ah uko umeneka kwa ajili ya hiyo eh basi sawa <laughs> upako tulikuwa tunauhitaji hapo ile mambo sawa na nilikuwa naambieni ile eh. wakati ule nikwambia kuna amani tatu ambazo binadamu wanahitaji wakati nataka angalia au mashuka ya nani ya ya, ya... yale ya shi, yale makubwa ya, 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 eh. uko unasema samani eh, amani tatu mm. kwa islamu tunasema moja uo umejenga kisima si ndio au sehemu ya maji au umete, umeweka mabomba kila tone hata baada ya kifo ikiendelea kumwangika unaendelea kupata thawabu umeendelea okay. la pili ni kujenga msikiti au madrasa au kununua misahafu yoyote atayesoma hata neno moja herufu moja unaendelea kupata nini thawabu amalia tatu inakuja wakati wa watoto wako lazima tuwalee watoto wetu kwenye njia ya dini ili hata wakati tunapofariki dunia wao ndo wanatusomea wao ndo wanatuombea wao ndo wanakuja kusafisha makaburi yetu wao ndo wanakuja kutuweka vizuri kwa hivyo hizo ndo amali tatu za mwanadamu yoyote ambaye anatakiwa kufanya kwa hii dunia kulingana na dini ya Kiislamu kulingana kwa Kiislamu okay asante sana kwa hiyo uh, tuende kwenye tochi ambapo unaweza kuendelea kututumia maoni yako kupitia Twitter at Clouds Media Live au kwenye Instagram at Clouds TV pia tuko live kupitia YouTube search Clouds Media ili uweze kufuatilia Centro popote pale ulipo pia una za kuandika na comments zako pale. Tuna kwenye tochi ambapo uh, kwa wakati ambapo sakata la maji na umeme <laughs> bonge la kolabo likishika kasi kufuatia huduma hizo muhimu kwa jamii kuwa kwenye changamoto kubwa ya upatikanaji uh, ya upatikanaji wadau wa mazingira wao hawapo mbali kuhakikisha kuwa wanashiriki vizuri tu kipindi hiki ambacho huduma hizo zimekuwa ngumu kweli kupatikana kwa mfano kwenye mgao wa, wa, wa umeme nadhani mikocheni kesho ya tatu kitatuhusu kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 2 jioni leo Kwenye tochi tutakuwa na engineer Emmanuel Hanai. Yeye ni mwenyekiti wa chama cha washauri elekezi wa mazingira Tanzania TEA. Pamoja na kueleza majukumu ya chama hicho, atatuambia pia uh, kama wadau wa mazingira wao wanashiriki vipi wakati wa hizi changamoto ambazo zinaendelea sasa hivi ambapo tunaendelea tunaendelea nazo sasa hivi za upatikanaji eh za upatikanaji wa maji na na, na umeme. Sasa kabla ya kumkaribisha engineer tupate kwanza hii hapa makala fupi kwenye tochi ambayo inasimuliwa na George Shagilu kisha tupiga naye story. Kuyatunza mazingira ni wajibu wa kila mtanzania tena bila kufosiwa mm, Majuma ni tunakoishi wenyewe tuelimishane kuhifadhi mazingira Maji yanatafutwa kila kona taarifa za mgao wa maji zimebadili mfumo wa maisha kwa wananchi kila mmoja anaishi kwa akili kiasi kidogo cha maji na kitosheleze wanasema utajikuna pale mkono wako unapofikia kule upande mwingine nako umeme umeleta shida kidogo si unajua maji na umeme ni chanda na pete wanategemeana hao wajomba mmoja akikosa nguvu mwingine anachoka kabisa yani hoi bintaban wakati wajomba hawa wakiendelea kupeana sapoti na kusababisha changamoto kubwa kwa jamii viongozi na wadau hawalali usiku kwao umegeuka kuwa mchana wana haha kutafuta suluhu ya majali wa ya changamoto hizi miongoni mwa wadau ambao wanaunga mkono jitihada hizi ni wadau wa mazingira Si unajua mazingira ni chanzo cha vyanzo vya maji na maji ndio chanzo cha nishati ya umeme. Ushirikiano mzuri huu unakuja katika wakati sahihi. Chama cha washauri elekezi wa mazingira Tanzania ni sehemu ya wadau ambao wanaunga mkono jitihada hizi. Wanasema hakuna kulala. Tanzania ni yetu sote. Tutaipambania kila kitu kikae kwenye mstari sawa. Chama hiki kinafanya kazi zake kwa kushirikiana na baraza la taifa la mazingira, NEMC, ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira 
na mashirika mbalimbali ya serikali na yasiyo ya serikali wenyewe wanasema lengo kuu la chama hiki ni kusimamia tasnia ya mazingira na wataalamu wake katika utendaji kazi za mazingira kuunganisha wataalamu wote wa mazingira nchini na kujenga umoja wao kama hiyo haitoshi chama hiki kina kazi ya kuojengea uwezo wa taalamu katika utekelezaji shughuli za mazingira kupeana taarifa mbalimbali za mazingira na changamoto zake kushiriki katika shughuli za utunzaji wa mazingira nchini kushirikiana na taasisi zingine za kitaifa na kimataifa katika masuala ya kimazingira wanasema mazingira yamepata mtetezi halisi je wanashiriki vipi kupambana na mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanachangiwa kwa kiasi kikubwa na uharibifu wa mazingira na je mikakati yao ni ipi hapa kitivoni leo tupo na mwenyekiti wa chama hicho engineer Emmanuel Hanai atatupitisha kwa kina kwenye malengo yao na nini wanafanya kulisaidia taifa karibu sana kitivoni mheshimiwa baba na mama wase kwa vijana kuhifadhi mazingira muhimu sana kubali kubali nchi yetu Tanzania ni kubali kubali mazingira yawe majao si kubali kubali nchi yetu Tanzania ni kubali kubali mazingira yawe majao baada ya kukumbushana jinsi gani ambao unaweza kujipatia simu aina ya Fiesta Vivo hapa hapa kupitia Centro kwa hiyo subiria ila for now tumkaribisha sana engineer Emmanuel Hanai karibu sana kwenye Centro karibu Asante. karibu sana karibu sana Asante. karibu sana kwenye Centro mimi naitwa Barbara Hassan wewe unaitwa Bibi Kabai karibu kai nashukuru kwa fahamu Tuko karibisha kwa wana Centro ambao wanakuangalia sasa hivi. Engineer, karibu. Kwanza tuombee kuhusu hiyo shirika lenu kwa kweli mimi sijai kusikia. Ni ushirika ambao mnafanya ni kuna shirika bwana ina CEEA kabisa kwa kweli. Yaani sijai kusikia. Chama cha cha wataalamu wa mazingira. Ehe, basi naomba utuombe kidogo mnafanya nini kabla tujenge okay. sasa kwenye habari nyinginezo ambazo ndio zimekuleta hapa. Lakini tu kwanza tuombe kwa kifupi mnapatikana wapi na mnafanya nini huwa mnajishughulisha vipi? Na mnafikiaje wanajamii kwa sababu kwa mfano miaka yote nilikuwa kwenye habari leo ndo nawasikia impact yenu inakuwaje hebu tuwe kidogo Ya yeah. chama cha wataalamu wa mazingira Tanzania kinaitwa eh, kimesajiliwa kwa jina la Tanzania okay. Environmental Expert Association okay. kwa kifupi wanaita tunaita TEA mm -hmm. Hichi ni chama ambacho kinajumuisha wataalamu wote wa mazingira ambao wanafanya tathmini za mazingira katika miradi mbalimbali inayoendelea hapa nchini. Nadhani kuna sheria ya mazingira ambayo inasimamiwa na baraza la, la taifa la mazingira NEMKI. Yes, no. e, na katika hiyo sheria inasema kwamba mradi wowote unaotaka kutekelezwa, mradi wa maendeleo mm. ni lazima ufanywe tathmini ya mazingira. Sasa wale wataalamu ambao wamesajiliwa na baraza la NEMKI, mm. baraza la taifa la mazingira uh, wameunda chama chao. Na hicho chama sasa ndio kinaitwa TEA na labda nikienda sasa kwa ajili kwa nini kimeundwa kile chama kile chama kimeundwa kwa ajili kwanza ya kusimamia wataalamu wenyewe kujisimamia mambo yao kwa sababu katika katika kundi la wataalamu zipo changamoto zipo changamoto za kiutaalamu zipo changamoto za kimazingira kwa tunapata muda pia wa kujadili na kuangalia kwamba baadhi ya changamoto tuzitatue vipi kama chama tunapoona kuna udhaifu kati ya wanachama wenzetu na katika masuala fulani changamoto pia tunajaribu kuangalia na magani tutashughulikia huu udhaifu kwa mfano eh, tunajaribu kuunganisha wanachama wote ili pia mawasiliano yawe rahisi katika nchi nzima wataalamu walio kwa mikoa mbalimbali Mwanza ya Kusini ya Kaskazini wote waweze kuwa na, na mawasiliano lakini pia tunasimamia ule weledi kwamba eh, kazi tunazozifanya je zina weledi katika kiwango kinachotakiwa kiwango katika level ya nchi na katika level ya, ya kimataifa kwa sababu tunaangalia tunaona kwamba kuna miradi ambayo ni miradi mikubwa ambayo inafanywa na mashirika makubwa ya kimataifa lakini inafanywa hapa Tanzania sasa wataalamu wa hapa Tanzania wanashirikiana vipi na wataalamu wa, wa kimataifa na je viwango vyao vikoje vinafikia vinaendana na vinaweza kutoa uhalisia wa changamoto na namna ya kuzishughulikia vitu kama hivyo. Kwa pia tunashirikiana na mashirika mbalimbali mbali ya kiserikali na yasiyo ya kiserikali katika 
ku address hizi mambo ya mazingira Alright, nimependa Paul umesema na nimepata idea. Labda unaweza kutuambia ni miradi gani ambayo me deal with ambayo mmeweza kuata kubadilisha muonekano labda kwa mfano serikali kwa nataka kutengeneza mradi fulani lakini nyie chama cha cha um, eh, wa, wa, watu ambao mazingira wamebobea na watu ambao wanaweza kusema uh, watu ambao wana elimu ya hiyo mazingira mkasema hapana tusifanye hiyo. Na kweli haijafanyika kwa sababu ya tafiti yenu au kwa sababu ya uzoefu wenu na mingineo. Aha. Uh, kama ambavyo nimesema chama kinasimamia wale wataalamu wote wanaofanyeto tathmini. Kwa hiyo tathmini ambazo zinafanyika ni zile ambazo za wanachama wake. Yaani wataalamu kikundi cha wataalamu fulani wameshiriki kwenye tathmini fulani wametoa tathmini yao. Kwa mfano, tunao wataalamu mbalimbali ambao wanashiriki kwenye miradi ya SGR mm. ni wataalamu ambao wako registered kwenye chama chetu. Kwa hiyo wanapofanya hizo shughuli za mazingira na kuishauri serikali jinsi ambavyo katika mradi wa SGR uwekezwe kwa kuangalia e, sheria za mazingira na vitu gani vifanywe. Sasa hawa wataalamu jinsi wanavyotekeleza zile shughuli zao wanapokutana na changamoto mbalimbali sisi tunapata fursa ya kujadili na kuona wapi hapajakaa vizuri ili tuweze kutoa mwongozo zaidi kwa wataalamu wetu labda niulize kulikuwa kuna outcry kubwa nikimaanisha outcry ni kwanisha kulikuwa kuna kelele nyingi uh, kutoka wa hifadhi wa masuala ya mazingira nje ya Tanzania wengi walipiga kelele wakati uh, ndo tulikuwa tuna, tunaingilia kwenye idea na kuanzisha uh, nyerere Uh, hydro power plant kule Silo. Wewe ni eneo? Ndio ndio. Yes. Uh, dam kubwa ile na wana mazingira wengi wa kimataifa walipiga kile ile wakisema miti nyingi na kata kama milioni itaharibu mazingira itaharibu eh, eh, ile hifadhi ya wanyama na mengi wa, wengi walizungumza. Je, nyinyi uh, ambao ndio chama cha na cha, cha mazingira na washauri muli kwa kwenye upande ipi na mpaka hapo sasa hivi mnasimamia upande Aha. Labda tuniseme kwamba chama hichi ni kimeanza 2017 okay. ndio kimesajiliwa rasmi ni chama 2017 ni chama ambacho bado kinakuwa bado kinajaribu kujijenga lakini labda nitoe tu mtazamo wa hilo swala la la hilo bwawa la la, la, la nyerere ni kwamba katika uwekezaji wa hilo bwawa kulikuwa na masuala ya kimazingira lakini pia kulikuwa na interest mbalimbali. Mbali. Okay. Interest za Watanzania kama Watanzania, mm. lakini kuna interest za e, mashirika na nchi zingine ambazo sio za Watanzania. Sasa katika kuangalia masuala ya kimazingira, e, mradi wowote lazima uwe na athari ya kimazingira. Mradi wowote. Okay. Ila tunachofanya huwa ni, ni kupunguza Kumbuza. yale madhara ya, ya kimazingira. Sasa e, katika kupunguza madhara ya kimazingira ziko njia nyingi ambazo zinaweza zikatumika. Moja wapo ni kuhamisha mradi na kuupeleka sehemu nyingine endapo kuna uwezekano. Uh -huh. Lakini uwezekano huo unapokuwa haupo basi mradi ule utafanyika pale pale. Uh -huh. Lakini tunaangalia namna ya kupunguza yale madhara. Uh -huh. Sasa katika zile mbinu mbadala za kupunguza yale madhara e, wakati mwingine zinatokea e, mijadala pale. Okay. Kwamba zile njia mnazotaka kuzitumia kuna wengine wanakubaliana nazo kuna wengine hawakubaliana nazo okay. lakini pia tunaona kwamba e, njia ambao tumeona kwamba wamekata miti mingi mm -hmm. na kama milioni uh, yes unajua miti mingi inaweza kwa kumi. tuseme kwa milioni ndio ndio miti imekata ma milioni ni sawa kabisa sawa. lakini tuangalie madhara ambayo inajitokeza kutokana na ukataji miti okay. tunaona kwamba miti inatumika ku, kunyonya ile hewa ya ukaa mm -hmm. hewa ya ukaa kwa hiyo njia ambazo zingeweza kutumika kupunguza hayo madhara mm. ni kwamba ni kupata kiwango cha miti iliyokatwa mm. na ukubwa wa eneo lake na kujaribu kuangalia ni madhara kiasi gani ambayo yameletwa kutokana na kwamba ile hewa sasa ambayo ilikuwa inyonywe mm. na ile miti sasa haiwezi kunyonywa halafu likatafutwa eneo jingine likatengenezewa uhifadhi na ikapandwa miti mingi kwa kiwango cha kunyonya hewa ya ukaa kwa kiwango kile kile ili sasa tunasema ku offset kwamba yale madhara ambayo yametokea huku umeenda umefanya jambo jingine upande mwingine kwa hiyo overall ile net inani impact inakuwa kama imejibalance ndio mambo ambayo yangeweza 
kufanya lakini tume, yeah. tumekata miti leo ambayo yamechukua ya miaka 10 ya kukua mm -hmm. makubwa ili kuweza kuwa na, na uwezo wa kunyonya hiyo hewa ya uka yeah. tuna tunakata tuna leo alafu tunapanda kesho itachukua miaka mingine 10 ya hizi miti ambayo tumezipanda kufika kwenye hiyo sehemu ambayo inaweza kuwa na uwezo wa kunyonya hiyo hewa ya uka yani kwenye uingi wake mwenendo kwa sababu zikiwa bado vimiti vidogo vidogo vimiche mm -hmm. haviwezi kunyonya ile hewa ya uka ambayo tunahitaji lakini pia tumeingia sasa hivi kwenye um, madhara ya mabadiliko tabia nchi. Je, nyie wataalamu hamkuweza ku project au ku forecast au kuona mbele kutabiri kwamba kwa miaka hii kwa sababu ya tabia nchi kutakuwa labda na mapungufu ya mvua, labda itakuwa kuna kiangazi imezidi, labda kutakuwa na hiyo ndo nasema ni hewa ya 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 ukai ndio itakuwa imezidi umeelewa kwa sababu hivi kila mtu duniani na sio hata tazamia nazungumza pia ile carbon levels zimekuwa kubwa sana. Umenifahamu? Kwa sababu ya industries, kwa sababu ya, ya viwanda na haja. Hamkuweza ku, ku project yaani ku focus kutabiri kwamba tunakuelekea sio pazuri. Ya, yeah, labda tu kwa kutoa mchango wangu hapo ni kwamba projection za mabadiliko ya tabia nchi zipo, zimefanyika na zinajulikana dunia nzima. Na kila mwaka wataalamu wa mazingira eh, zile mikutano ya COP inafanyika nchi mbalimbali kwenda kujadili hali ilivyo na nchi yetu wamekuwa ni washirika wazuri kwenda kueleza kwamba toka mkutano uliopita wamefanya nini na sasa na sasa mkutano mpya wanajipanga kwenda kufanya nini tumekuwa tukishiriki vizuri kwa hizo projection zipo na zinajulikana okay. labda tu changamoto ninayoiona ni kwamba ni mikakati ya kitaifa ya muda mrefu ukiangalia hili swala la bwawa la Nyerere ambao lilikuwa linaitwa Stiglitz Gorge mm -hmm. ni mradi wa siku nyingi sana ambao umeshasema siku nyingi sana mm -hmm. na serikali imekuwa katika majadiliano kwamba ufanyike usifanyike kwa muda mrefu sana lakini kutokana na kutokuwepo kwa mkakati ambao labda unasema kwamba endapo tutataka kuwekeza umeme kwenye hili bwawa mm. tunatakiwa kabla ya miaka kadhaa tuanze mpango huu wa kupanda miti yes exactly. ambao utakuja ku offset madhara yatakayotokea mm -hmm. unaona sasa kwa sababu hapakuwa na mipango ya namna hiyo au ili kuwepo lakini kutokana na mazingira ya kisiasa na ya kiongozi mm. na uwezo wa kiuchumi labda hayakuweza kufanyiwa kazi wakati ule. Ulipoingia awamu ya tano na kwa jinsi ya shauku waliokuwa nayo ya kutaka kuona matokeo ya haraka wakaingia kutekeleza mradi kabla hawajiandaa mazingira yatakayo kuja kupokea mazingira. Yes. Kwa hivyo wakakata miti. Ya kuja kupokea sasa. Yes. Yale madhara yatakojitokeza. Okay, kwa sababu hiyo imeshatokea. Sorry. Uh -huh. Kwa sababu hiyo imeshatokea. Nini ambacho tunaweza kukafanya sasa hivi kujaribu ku kusaidia ili at least kupunguza madhara ambayo yanaweza yakajitokeza ya baadaye kabla hujafikia hapo baada ya kukata hiyo miti madhara gani tunatarajia yatajitokeza baada ya hapo kwa hivyo turudi kwenye the negative effect kwa sababu ishatokea sasa eh. tumezikata alafu what anavyosema babra nini ambacho tunaweza kufanya angalau kupunguza ku minimize hizo effects okay ya kwanza kabisa tukiangalia kwenye upande wa hewa ya uka ina maana kwamba ifanyike kazi kubwa ya kupanda miti okay. around pale kwenye ile catchment kwa sababu kwenye swala la utunzaji wa mazingira hauangalii tu pale linapotokea ni vizuri kwenda kwa ile watershed approach mm. watershed approach unaangalia lile bonde lote mm. ambalo ndio mpaka linakuja pale kwenye hilo bwawa mm. kwa hiyo ni kuanzia kule juu watu wanaoishi kule shughuli wanazozifanya mm. ikiwezekana kwenye vyanzo kule juu mm. maji yanakuanzia na miti yanakuanzia kama shughuli za kilimo za ufugaji zimezidi waangalie namna ya kuzipunguza na kuangalia kwamba kiwango ambacho maeneo ambayo yanaweza yakapandwa miti ili sasa kufidia na kurekebisha kidogo hali ambayo kupunguza ule ukali wa yale madhara ambayo yameza kujitokeza kwa hiyo kuna swala la ma, eh? ma, makali gani ambayo tunatakiwa ku experience sasa hivi yeah. kwa sababu kuna swala la upungufu wa maji Sawa. ambao sasa upungufu wa maji ukijitokeza maana yake hata bwawa lenyewe E, utendaji wake wa kazi utakuwa ni sio nani yes. kwa hiyo huu mradi unatakiwa uwe ndani na mkakati madhubuti wa kuhakikisha kule juu kwenye lile bonde panatunzwa vizuri sana ili kuhakikisha kwamba maji yataendelea kuwepo na lile bwawa litaendelea kufanya kazi kwa miaka mingi ikichama kuna mtu sorry na, na wanachama ndio kina wanachama watu wanajiandikishaje au unakuaje mwanachama Uh, ukitaka watu wana gani sasa yeah. wanaojiunga na hichi chama kwanza ni lazima awe amesajiliwa na baraza la taifa la mazingira okay. kwa maana ya kwamba ni mtu ambaye anafanya hizi kazi za mazingira mm -hmm. 
sasa akisha kuwa na hiyo sifa maana yake sasa anaweza pia kujiunga na na hichi chama lakini bado tunaangalia njia nzuri ya kuweza kushirikisha wadau wengi zaidi wataalamu wa mazingira kwa maana ya kwamba e, tuangalie kwa sababu nguvu ya chama ni kuwa na watu unaona na kuwa na watu wengi katika kutekeleza mambo yenu na katika kupanga mipango yenu kwa bado tunajaribu kuangalia windows zingine namna gani tunaweza tukaweka mazingira ambayo yatoroshwa na chama wengi zaidi kujiunga na mtu kujiunga anafanyaje yani kama ana hivyo vigezo vyote bia atapewa form ataweza kujaza ambao itaonyesha sifa zake mm. na elimu yake aliyosoma lakini pia atatakiwa kulipia ile fee ya kujiunga mm. lakini pia kuna zile annual fees za kila mwaka lakini pia tunapokuwa na mikutano yetu tunakuwa na michango yetu ambayo ya kutuwezesha kuendesha ile mikutano yetu ya kila mwaka uh, wanachama ndo wanatoa ndio ndio aha okay yeah. basi baadaye mwishoni pale utatuambia jinsi ya kuwapata website kama office headquarters na kadhalika mwishoni so, so. lakini ulikuwa na swali yes um, turudi kwenye mazingira leo naona ripoti kwamba hata tulikuwa tunafikiri ni masuala ya pwani ambayo yameathirika na, na tabia na mabadiliko ya tabia nchi lakini naona pia kusini ruaha uh, mtu umekauka umeelewa wanyama wanakufa kwa sababu ya kupata maji na wale ambao hususan wanaishi ndani ya maji ni kimaanisha mamba viboko na na aina nyingi za samaki wanaishi kwa sababu maji yamekuwa machafu maji yamekuwa mazito hawapati hakuna ile mtiririko wa wa mto ruaha sasa mimi siwezi kumbuka mara mwisho nimepata kusikia kuna tatizo mto ruaha wakati wote nilikuwa najua mto ruaha umeka vizuri na umejijazilia na kuna kata tampaka ina, inaleta tamadhara kwa majirani. Ndio. Hii ni tatizo kubwa kutokana na tabia nchi. Mto mto Ruaha upo karibu na Ruaha Park, yani hifadhi ya Ruaha. Mm -hmm. Ambapo hakuna shughuli sana za kibinadamu. Nini hasa kimesababisha tumefikia eneo hilo? Aha. Labda tu nieleze kwa upana mabadiliko ya tabia nchi. Sawa. Mabadiliko ya tabia nchi ni, ni ni jambo kubwa mm. na ni jambo ambalo linahusisha nchi nyingi. Mm. E, Nikimaanisha kwamba sio tu kile kinachofanyika pale ndicho kitakachosababisha madhara ya pale ni kwamba mabadiliko ya tabia nchi yanabeba eneo kubwa kwa maana ya kwamba ndio maana hata hizi efforts za kutunza mazingira mm. ili tuweze kukabiliana mabadiliko ya tabia nchi inabidi nchi zote zishiriki katika ile mikakati na ile mipango ya ya, ku, ya, ku, ya kutunza mazingira nikimaanisha kwamba mm -hmm. unaweza wewe ukafanya madhara hapa lakini yanaenda kwa affect inchi nyingine. Sorry, kwa hiyo kwa mfano, uh, Mount Kilimanjaro sasa tunasema kuwa barafu imepungua na nini na nini. Unaweza kukuta kuwa labda sio pale mo, sio, sio, yes. sio Kilimanjaro kwenye tatizo, labda ni nchi ya yeah. jirani yeah. maybe Kenya. Yes. Kilimanjaro yeah. ni sehemu tu yeah. ya tatizo. Mm. Lakini tatizo linakuwa lipo katika ile regional level. Mm. Ya, yeah, regional level. Oh. Sasa katika regional level, sasa ndio una maana kwamba ili sasa kuboresha au kukurejesha mazingira katika uhali wake ni lazima pia efforts zinazofanyika ziwe katika regional level mm -hmm. tukija katika local context yani kwamba eneo dogo mm -hmm. sasa yale madhara yanayojitokeza pale pia yanachangia kuleta haya madhara ya ukame na, na, na vitu kama hivyo lakini pia ile local effort ni mchango mojawapo katika efforts za mbalimbali mbali za watu wengi kwa mfano mm -hmm. mtu anaweza akafika pori eka yake moja. E, eka moja pale akifieka inaonekana ni eneo dogo sana na ukiangalia ukubwa wa msitu na nini unasema ah, sio shida mwache afieke ni mradi anapata chakula. Sasa kumbuka kwamba anafieka moja ruaha, kuna mwingine anafieka Morogoro, kuna mwingine anafieka Mwanza, kuna mwingine anafieka Kenya, kuna mwingine anafieka wapi? Ukija kupiga mahesabu kwa mwaka waliofieka unakuta ni kiwango kikubwa sana kufika kwenye hekta yes. sasa kile kiwango sasa ndio kinaanza ku affect ule mzunguko wa mvua mm. mzunguko wa maji unaona ndio sasa tunaanza kuona yale madhara ndio maana sasa unakuta e, huu pungufu wa mvua unajitokeza kwa nchi zima lakini kuna kuna misitu kuna hifadhi ambayo haya miti haijakatwa lakini ule pungufu unatokea kwa sababu sio tu swala la loko yani ile small area ni swala la kuangalia e, ule mtazamo mpana na mkubwa zaidi na
kukaba eneo kubwa. Lakini tumeambia mabadiliko ya tabia ya nchi hata sayansi inasema inatokana baada ya miaka 30 na 4 30 na 5. Ah, lakini sisi kuanza kusema. Hayo ni 2020 unajua eh, no inatokea baada hapo lakini hatujui inachukua muda gani. Umenifahamu na kwamba after 35 years tuki, tukirudi 35 years ago ndo kulikuwa kuna hali ambayo ilileta mabadiliko mengine ilikuwa mvua labda sana labda ilikuwa kuna flooding viona hivyo whatever sasa sa, tukiangalia hivi pale tulipo sasa hivi umenifahamu eh yeah. dunia inaendelea kusoga kuso, kusogea mbele umo yeah. hatuwezi kusubiri tukasema tubaki nyuma kwa sababu ya eh, mabadiliko ya tabia nchi yeah, yeah. tunajihami vipi kwa sababu wanyama wanakufa binadamu wanakufa umeelewa yeah. eh, tuko sasa hivi leo tumemaliza siku ya clean cooking conference ambao tunajaribu kuzungumza na watu kwamba msikate miti kuni mnakufa mikaa na kila kitu kwa mtarudi tuko kwenye mzunguko ule ule hii ni miaka 61 moja baada ya uhuru ndio ndio umenifahamu je tukifika sehemu kama marekani ambayo ndio industries zinamaliza tabia nchi na nini na nini na china na hivyo hivyo ndio naongeze ile hali hewa ya ukaa sasa tunaweza kufanya nini sisi hapa ili mtu wa nyumbani aweze kuelewa kwamba mabadiliko ya tabia nchi tunaweza kuzuia madhara kwa moja mbili tatu Ya. Yeah. Nakuwa inaanza na sisi. Ya. Yeah. Yeah. Labda, ya, yeah, labda niseme tu kwamba uh, kwanza yeah, atajuzi hapa Mama Samia anasema tu tubadili mitazamo. Mhm. Mm tubadili mitazamo. Kuna watu bila kuni yeye anaona hajapika chakula. Mm. Na kuna wengine wanasema chakula sio kitamu. Ni kweli. Lakini tukibadili mtazamo, watu wakaanza kutumia gas kwa wingi. E, automatically kiwango cha mkaa kinapungua. Mm -hmm. Lakini ukiangalia sasa hivi wanaotumia gas ni, ni kama asilimia tano tu. Na gas imeanza imeanza siku nyingi sana. Mm -hmm. Na tulitegemea matokeo makubwa sana kutoka kwenye kwenye gas. Lakini hayo matokeo hatujayaona. Kwa hiyo ina maana watu wabadili mtazamo waweze kuona kwamba uh, tukitumia gas tunapunguza ukataji miti kwa ajili ya ya mikaa. Na hata ukiangalia kwa hapa Dar es Salaam Ukitumia mkaa na ukitumia mm. gesi, ukifanya maesabu vizuri, wakati mgini nadhani mkaa ni zahali gali zaidi kuliko, kuliko gesi. Abo yeah. yu kulifekti yake inamana kuwa tukipunguza kutumia mkaa, tukua yeah. tukati miti, yeah. inamana miti takuwa mingi zaidi mvua zitanyesha. Eh, eh. Kwa hiyo ishu ya kuwa na mgao wa umeme na maji itakuwa Inaweza historia. Inaweza kupungua ya. Mm. Ndona, kwa hiyo, kwa hiyo inamana watu wabadili mtazamu. Kwa mba wane kwa mba gesi siwe ya matajiri tu. Mm. Ni kwamba hata mi nunua fungu moja moja kila siku elfu moja moja. Mm. Eh, kwa siku wanatumia mafungu mawiri. Kwa mwezi, parama hile tumia ni sawa na gesi. Ni Lakini kingine pia ni kuulize. Wa Tanzania hatuna tabia ya kupanda miti. Kweli. Watu wengi ukiwauliza umewai kupanda miti mingapi toko mezaliwa. Labda niyansi na umewai kupanda miti mingapi toko mezaliwa. Uh, safe clean mefika hamsini. Uh -huh. Lakini kati, kati hapo. Lakini ya yeah, safe yes. clean mefika hamsini. Ineze kati hamsini. Mefika hamsini. Yes. Ok. Lakini sasa ni kuulize. Unakula kila siku. Ndiyo. Asubu umekunywa chai. Mm. Mchana umekula chakula. Mm. Na jioni. Mm. Sasa hebu pata picha. Kwa umri wako olio nao. Mm. Kuni. Au mka. Au mka. Ambo ume, ume, ume utumia mpaka mm. katukufikia umri huu. Unweza kutu umekula miti mingi sana. Ni Wewe as a single person. Safa. Umekula Yes. Eh umekula miti yes. mingi. Ngifikiria kwa sababu kupikia chakula, chakula, maji eh, yeah. maji ya kuoga kama yes. unachemsha maji ya moto. Yes. Chochote kile yes. unachokitumia well, kufua yes. nguo zako. Well, zaidi ya miti 100 ni yes. mingi. Miti mingi sana. Yes. Lakini kuna watu wengi hata mm. ukiuliza kwenye mikutano <laughs> waliopanda miti wanyoshe mikono. Hawafiki hata nusu. Mimi kwa kweli maisha yangu mpaka hapa miaka yani miti 50. Anakuambia anakuambia mimi toka nimezaliwa sijai kupanda mti. Kweli. Mm. Mm. Lakini wewe mpaka hapo ulipofikia umekula miti mingapi? Inabidi basi tuongee na msishaji wa hili. Yes, kwa ina maana watu wakibadili mtazamo kwamba mm. mtu yeyote lazima apande miti. Ndio. Kama kwenye familia tuko watano basi nategemea nione kwamba e, mpaka tumefikia umri huu kuna miti hata 50 80 tumepanda kwenye familia yetu. Yes. Unaona? Yes. Sasa angalia sasa hivi tuko wa Tanzania milioni 60 na 1. 61. Mm. Hebu tukisema kwamba kila mtu apande mti mmoja kwa mwaka. Ina maana mwaka huu tu tutakuwa na miti milioni 61. Na, na ushauri. Unaona? Mm. Kwa hiyo ina maana tukijenga hiyo culture ya kupanda miti tunaweza tukabadili mazingira kwa haraka sana. Na chukulia hii ni inchi uende kwa Afrika nzima kwa dunia nzima. Kwa mm -hmm. kuna baadhi ya mitazamo tuiangalie na tuweze kubadilika ili tuweze kuokoa haya mazingira. Engineer mnapatikana wapi? 
Uh, kwa sasa ofisi zetu ziko Kinondoni, Ananasif. Lakini tuna website yetu unaweza uka, uka type pale tea mm. utapata mawasiliano. Yes. Okay. Utapata pale mawasiliano yetu email na namba za simu. Okay. Na unaweza kutupata. Sawa sawa. Kwa ushauri zaidi na mambo mengine. Asante sana Asante kwa kuja sana. kwenye Central tunakushukuru sana. sana. In case ya chochote kama mtaanza kampeni za namna yote utatufahamisha tutakuwa tunakusaidi tutasaidia kuweza kwa, kwa kuambia wana Central. Asante Ay, sana. Baby wakati ambao anamtoa mimi nakukumbushia kuhusu vivo. Au oh, asante Ay, sana. Twende tu tutafute siku ya kupanda miti. Eh kwa kweli. Eh kama Central. Asante sana. Sawa sawa. umetisha hapo. Hamasisha. Kabisa. So ni rasmi sasa hivi unaweza kutamba kijanja kwenye msimu wa Power Fiesta kwa kutumia simu yenye muonekano wa kipekee kabisa ikiwa inapendezesha na branding ya kichocha kupendwa cha clouds simu bora na ya bei elekezi kwa